大家好，我是 Jasmine， 欢迎收看今天的新闻。加州检察总长周四的时候宣布，一家在湾区经营近一百五十座加油站的巨型石油公司的两间子公司，将因违反多项危险废弃物处理法而需要支付一千一百五十万元。根据 Alameda 县的高等法院周四的时候做出了最终的判决 ，Phillips 66与 Conoco Phillips 同意支付这笔罚款。而这两家公司被控的三十四个县内的五百六十间加油站，不正确的操作维护地下储油槽，危害附近水源。而在湾区呢，总共有一百五十间的加油站违规，其中旧金山就有十六间。而这两家公司其实是在二零一三年的一月遭到起诉，声称他们未能妥善的训练员工，并且没有充分的维修侧漏装置及除潮系统的二次检测，以及零六年来呢每个月该做的检查，或者是维护运作警报系统。而总长也表示说，这项协议也将会让这两家公司为造成危险的属实负责，并且确保未来会遵守环保法规。下一则新闻带大家看到的就是尼泊尔的首都加德满都，近七点八级的地震惨痛灾情震动了全世界，因此呢，不分年纪与各宗教，都为了帮助尼泊尔重建家园而努力。而总部呢设在旧金山的赠予亚洲 Give to Asia， 在第一时间启动了2015尼泊尔地震重建基金，以支持尼泊尔的长期重建需求。而赠予亚洲组织呢，其实是在亚洲的二十五个国家提供公益服务的社会企业。从四月二十五日尼泊尔发生地震至今，已经协助筹得了超过六十万美元。而根据尼泊尔政府声称，地震发生三天后，已经有超过四千人失踪，七千人受伤。而由于进入这个受灾乡村地区的通道得到了恢复，因此调查受灾的数字还在持续上升当中。而根据联合国的推测，大约会有八百万人受到这次地震的影响。目前，该企业已经与多个跨国公司和基金会确认灾后重建的伙伴关系，以募集捐款和员工捐赠、提供救灾捐款等。而对于之后所募得的这个款项，赠予亚洲也承诺，在未来的几个月甚至是几年的时间里，会向每一位的出资人反馈。所募集的款项使用途径以及未来的恢复重建计划。以上就是今天的新闻，谢谢大家收看。